रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जोनाइल फेज रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज के बारे में देखा था उसके बाद आज की जर्नी उसके स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक बेसिक कंसेप्ट क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में सो so, आज स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स सो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज फ्रेंड्स लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था जोवेनाइल फेज सेनेसेंट फेज और आपका एक रिप्रोडक्टिव फेज जोवेनाइल फेज को हम लोगों ने देखा था कि सर्टेन एज तक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ तक एक इंसान या फिर प्लांट्स की बात करें तो वो ग्रो करता है वो ग्रो करके डेवलप होने की कोशिश करता है उसके बाद तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है जब तक कि वो एक सर्टन ग्रोथ को रीच नहीं करता है जैसे ही वो ग्रोथ ग्रो कर जाता है पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है वो मैच्योर हो जाता है तो स्टेज आता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब कह सकते हैं द इंड ऑफ रिप्रोडक्टिव इंड ऑफ जोनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक तो बात कर लिया था उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जैसे ही आपका सेनेस ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने वाला है मतलब कि जिस समय ऑर्गेनिज्म लॉस कर देगा रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लॉस करेगा तो उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग सेनेसेंट फेज द पीरियड ऑफ लाइफ वेन द ऑर्गेनिज्म लूजेज इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इट इज सेट टू बी सेनेसेंट फेज यहाँ तक हम हम लोगों ने देख लिया था प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था आज देख रहे हैं एनिमल्स में तो एनिमल्स में जुवेनाइल फेज जैसे ही वो इंड होता है तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं चाहे वो फॉर फिजियोलॉजिकल की बात करें या फिर मॉर्फोलॉजिकल की बात करें उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होने लगता है उसके सेंस ऑफ थिंकिंग में चेंजिंग होने लगता है उसके अपियरेंस चेंजिंग होने लगता है मतलब बहुत तरह के चेंजिंग होने लगता है तो उस चेंजिंग की वजह से देखे होंगे कि हम लोग जैसे ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे चेंजिंग होता है उस चेंजिंग की वजह से क्या होता है उसके बिहेवियर्स बहुत बदल जाते हैं पहले से तो एक क्वेश्चन आपके एन का है कि क्या आप इंसानों में ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वो चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को शो करते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कहने का मतलब कि वो वो समय जिस समय इंसान डेवलप होकर के पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी प्राप्त कर लेता है वो चेंजेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर आप पता लगा सकते हैं अगर हाँ तो क्या है वो चेंजेस अगर नहीं तो ऐसा क्या है वो वजह जो नहीं कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग शुरू में स्टार्ट करेंगे और इसके आगे से बढ़ेंगे तो दोस्त जो रिप्रोडक्टिव जो चेंजिंग देखने को मिलता है वो चेंजिंग हम लोग बेशक आसानी से वो चीज़ पता लगा सकते हैं हम अपने सराउंडिंग में देख ले चाहे वो एनिमल्स हो या फिर हम लोग ह्यूमन्स हो ये सारे के सारे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग अरे हम लोग की बात करें हम लोग की बात करें तो हमारे में जो चेंजिंग देखने को मिलता है पहली चीज़ तो हमारा आवाज साउंड में क्या हो जाता है चेंजिंग हो जाता है वॉइस डिपेंड कर जाता है जो बचपन में हमारा जो आवाज़ होता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है हमारे बॉडी का साइज और हाइट दोनों के दोनों में चेंजिंग होने लगता है बॉडी में बॉडी में हेयर ग्रो करने लगता है मतलब कि बॉडी हेयर ग्रो करने लगता है पूरे बॉडी में अगर मेल्स की बात करें तो फीमेल्स में फीमेल्स में भी ये हेयर जो होता है ग्रो करने लगता है आर्म पिट्स में ग्रो करने लगता है आपके बहुत सारे रीजंस में ग्रो करने लगता है तीसरी चीज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप करने लगते हैं वो अपना सिक्रीशन रिलीज करने लगते हैं इसी स्टेज में तो ये चीज़ जो होता है एक चीज़ और वहाँ पर चेंजिंग होने देखने को मिलता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं वहाँ पर तो ये चीज जो चेंजेस है ये चीज क्या मार्क कर रहा है कि वो बंदा चाहे वो बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो या फिर कोई भी एनिमल्स हो चाहे वो काउ हो डियर्स हो सिप्स हो रैट्स हो या फिर आपके एप्स हो मंकीस हो कोई भी वट एवर मे बी द एनिमल दे शो दैट ऑल शो इंडिकेटिव कैरेक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस मतलब ये चीज क्या करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो जो चीज चेंजेज होता है वो चीज को दिखाते हैं मतलब यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ इनका जुवेनाइल फेज जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर चुके हैं अब यहाँ से वो क्या कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला एक चीज़ और वहाँ पे चेंजिंग होने को मिलता है इमोशनल मेंटल और आपका थिंकिंग तीनों चीज़ें सोशल 
तीनों चीज में चेंजिंग बने मतलब वो इंसान अब अच्छे से सोच सकता है आसानी से सोच पाता है किसी भी चीज को वो एक लेवल पे सोचना है बच्चों की तरह वो चीज नहीं रहा कि वो बच्चों की हरकत करेगा वो उसके सोच जो होता है एक सर्टेन लेवल पे होता है उसका इमोशन भावनाओं को समझने लगता है और समाज से जुड़ने लगता है यही वो समय है तो ये चीज क्या होता है उसकी चाहते उसकी इच्छा उसकी जरूरतें पहले से बिल्कुल बदल जाती है जरूरतें बदल जाती है उसकी इच्छाएं बदल जाती है उसका हर कोशिश मतलब बिहेवियर आदत बदल जाती है पहले से तो ये चीज सारे के सारे क्या शो करते हैं कि वो रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्शन करने के लायक हो चुका है एक चीज और हम लोग देख, को देखने मिलता है कि यही चीज जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जुवेनाइल फेज ब्रॉट अबाउट वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज एन एन एनिमल्स एक चीज क्या देख लें हम लोग कि जुवेनाइल फेज ये सॉरी रिप्रोडक्टिव फेज आपका अलग अलग हो सकता है अलग अलग में रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक चीज और देखने को हम लोग को मिलता है यहां पे कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होता है कुछ मैमल्स होता है प्लेसेंटल मैमल्स क्लास अगर इलेवेंथ में आपने अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे बताया जाता है प्लासेंटल मैमल्स मेमेलिया का एक टाइप है मेमेलिया का एक पार्ट है प्लासेंटल प्लासेंटिया उसमें आता है प्लासेंटल मेमल्स जैसे कि हम लोग बात करें हम लोग भी प्लासेंटल मेमल्स है या फिर काउ मतलब प्लस एक चीज हिंट आपको दे दूं तो प्लासेंटा जिसमें फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्लासेंटल मेमल्स प्लासेंटल मेमल्स में देखेंगे क्या कि उसके ओवरीज में उसके ओवरीज और उससे एसोसिएटेड जो डक्ट होते हैं ओवरीज और उससे जो एसोसिएटेड डक्ट होते हैं उसके साथ उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलता है साइक्लिकल चेंजेस कहने का मतलब क्या कि रेगुलर इंटरवल पे उसके ओवरीज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ उसके हार्मोन्स में भी चेंजेस में हो देखने को मिलता है कब पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव फेज में जब तक उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने से अंत होने तक में बहुत सारे उसमें चेंजेस देखने को मिलता है साइकिलिकल चेंज देखने को मिलता है किसमें किसके एक्टिविटीज में ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट एज वेल एज हारमोन्स
चेंजेस देखने को मिल रहा है इस ये क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे जो मैमल्स होते हैं आप एक चीज और पढ़े होंगे क्लास इलेवेंथ में प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स प्राइमेट्स किसको नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल जैसे आप बात करें तो काउ हो गया डियर हो गया सिप्स हो गया रेड्स हो गया टाइगर हो गया ये सारे के सारे इनको नॉन प्राइमेट्स मैमल्स बोलते हैं और नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में इन्हीं चेंजेस को इन्हीं साइक्लिकल चेंजेस को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं क्या कहते हैं स्ट्रेस साइकिल लेकिन यही चीज अगर बात करें प्राइमेट्स की जैसे कि हम लोग हो गए ह्यूमन्स मंकी और एप्स इनके फीमेल्स में ये इन साइकिलकल चेंजेस को मैंस्ट्रोअल साइकिल कहते हैं मैंस्ट्रोअल साइकिल के नाम सुना होगा ये चीज़ स्ट्रोअल साइकिल क्या है मैंस्ट्रोअल साइकिल क्या है इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स में या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहाँ पर बात करेंगे सो so, एक पॉइंट यहाँ से लिखने को लिख सकते हैं हम लोग इन मैमल्स ऑफ नॉन प्राइमेट्स इसको क्या कहते हैं स्ट्रेस साइकिल लेकिन अगर यही चीज बात करते हैं दी साइक्लिकल चेंजेस आर कॉल्ड मैंस्ट्रुअल साइकिल इनको क्या कहते हैं मैंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं यही चीज फीमेल्स में क्या कहते हैं तो फीमेल्स फीमेल्स ऑफ नॉन प्राइमेट्स में क्या कहते हैं स्ट्रेस साइकिल और स्ट्रेस का ध्यान दीजिएगा ओ से स्टार्ट होता है ओ साइलेंट हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रेस साइकिल और यही चीज अगर प्राइमेट्स जैसे हम लोग मंकी एप्स यहाँ पे प्राइमेट्स में आप लोग लिख सकते हैं प्राइमेट्स में कौन आते हैं ह्यूमंस मंकी एप्स तो ये लोग आते हैं जो इसमें क्या होता है देखने को मिलता है हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे मैंस्टुअल साइकिल मैंस्टुअल साइकिल देखने को मिलता है आगे जो हम लोग को देखना है आप देखे होंगे आपने देखा होगा ये चीज़ कि कुछ मैमल्स होते हैं जो क्या करते हैं जिनमें ये साइकिलिकल चेंजेज किसी फेवरेबल सीजन्स में देखने को मिलता है पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में फेवरेबल टाइम में देखने को मिलता है फेवरेबल सीजन का मतलब ऑटम स्प्रिंग विंटर ये नहीं मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ ही निश्चित समय पर देखने को मिलता है और वो उसी समय रिप्रोड्यूस करना पसंद करते हैं तो ऐसे जिसमें और कुछ ऐसे मेमल्स होते हैं जिसमें ये थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस थ्रू थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज जब तक रहता है उसमें वो चीज जब जब चाहे तब वो चीज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू आउट वाले में बात कर ले तो हम लोग देख लीजिए ह्यूमंस ये सीजनल वाले में बात कर तो बर्ड्स देख लीजिए तो ये चीज क्या होता है सीजनल कौन सा एनिमल्स ये ये ब्रीड करते हैं और कौन सा एनिमल आपका थ्रू आउट द ईयर करते हैं तो यहाँ से मैं बता दूं आपको कि जो सीजनली ब्रीड करते हैं एनिमल के वैसे स्पेसीज जो साल के कुछ सर्टेन टाइम में मेट करते हैं 
और रिप्रोड्यूस करने की ये क्षमता रखते हैं उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स कौन सा ब्रीडर्स सीजनल ब्रीडर्स सीजनल ब्रीडर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल बर्ड ले लीजिए बर्ड्स को माना जाता है कि वो उनके रिप्रोडक्शन का जो समय है जो समय है वो आपको उसको क्या बोलते हैं वो स्प्रिंग में रिप्रोड्यूस ज़्यादा करना पसंद करते हैं और ये सर्टेन लिमिट पीरियड इनका इसलिए है क्योंकि ये जो टाइम है ये जो टाइम है जिस समय वो मेट करना पसंद करते हैं क्योंकि ये जो टाइम है उनके लिए एक ऑप्टिमाइजेशन की तरह काम करता है मतलब कि उनको जितना ज़रूरत उनके बच्चे बच्चे को जो कंडीशंस चाहिए उस समय वो प्रोवाइड करते हैं सर्टन ये फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर मिलता है उनको आपको वहाँ पे फूड एंड वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके सर्वाइवल ये फेवरेबल होता है सो so, ये इस समय ज़्यादा ब्रीड करना पसंद करते हैं लेकिन वही चीज़ जो एनिमल्स जो होते हैं जो मैमल्स होते हैं जो हमेशा साल के साल मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में थ्रू आउट द ईयर वो चीज़ कर सकते हैं कभी भी उनको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स कंटिन्यूस ब्रीडर्स एनिमल एनिमल स्पेसीज के वो मैमल्स वो एनिमल स्पेसीज जो पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी क्या कर सकते हैं मेट कर सकते मेट कर सकते हैं और सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स लास्ट एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप बर्ड्स को कह रहे हैं कि सीजनली रिप्रोड्यूस करता है तो पोल्ट्री फॉर्म्स में जो बर्ड्स को रखे जाते हैं वो तो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो जो एग लेइंग का प्रोसेस जो होता है अंडे देने का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है वहाँ पे क्या किया जाता है उसके बॉडीज़ को एक्सप्लॉयट किया जाता है कमर्शियली एक्सप्लॉयट करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पे एक्सप्लोटेशन मिस होता है शोषण करना उसको शोषण करके मानव के कल्याण के लिए ह्यूमन के जरूरतों को जरूरतों के लिए इंसान की जरूरत जो एक का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए उसको क्या किया जाता है तैयार किया जाता है सो वहाँ पर अगर उसकी बात करते हैं कैप्टिविटी में जो बर्ड्स रखे जाते हैं वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक लेंग इज नॉट अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस हाँ नेचर में जो ये बर्ड्स होते हैं वो सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं वो सीजनली होते हैं नॉट कंटिन्यूस स्प्रिंग सीजन मैंने आपको बताया तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उसको लिखना जरूरी है कि कैन यू लिस्ट आउट द चेंजेस डैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस इन ह्यूमन बींग्स बेशक क्या हो सकते हैं चेंजेस क्या हो सकते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं चेंजेस जो होते हैं पहला चेंजेस हमारे पास अगर आते हैं तो पहला चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे मेंटल इमोशनल एंड सोशल चेंजेस देखने को मिलता है इन ह्यूमन्स दूसरे चीज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तीसरा चेंज जो हम लोग को देखने को मिलता है चेंज इन वॉयस चौथा चेंज इन बॉडी साइज एंड हाइट और चेंज बहुत सारे चेंज होते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं प्यूबिक हेयर प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हो जाता है डेवलपमेंट इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक चीज और देखने को मिलता है यहां पे कि ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स में जैसे बात करें तो सोल्जर अगर मेल में बात करें तो शोल्डर 
आर्म पिट्स दोनों के एट्सेट्रा बहुत सारे चेंज जगह पे शोल्डर्स चेस्ट हो जाता है वहाँ पे हाँ एक चीज़ हाँ इत, ये चीज़ तो हुआ चेंजेज वहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने बोला कि सब मैमल्स सम मैमल्स सो सीजनल वाइल अदर्स सो कंटिन्यूस रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉड थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज जिसके इसका हम लोग एग्जाम्पल बात किए थे वहाँ पे कि जैसे बात मान ले बर्ड्स की बर्ड्स इन नेचर याद रखिएगा नेचुरली वो चीज़ क्या करती है बर्ड्स अंडे देती है कब ले एग्स सीजनली और सीजनली वो टाइम क्या था मैंने बताया आपको कैप्टिविटी में जो बर्ड्स होते हैं पोल्ट्री फार्म्स में जो बर्ड होते हैं वो उनके रिपोर्ट ये उसमें जो अंडे देने का जो प्रोसेस होता है वो आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है वहाँ पे उन बर्ड्स को तैयार किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए कमर्शियल एक्सप्लॉइट करके वहाँ पर एग्स का वो चीज़ प्रोडक्शन तैयार किया जाता है वहाँ पर हम अभी हमने बात किया है कि कंटिन्यूस ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स किसको बोलते हैं तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स की तरफ हम बात करते हैं और सीजनल ब्रीडर्स की तरफ सीजनल ब्रीडर्स किसको बोलते हैं दोज एनिमल स्पेसीज विच सक्सेसफुली मेट एंड रिप्रोड्यूस दियर यंग वंस only during certain favorable seasons throughout the reproductive phase inko bolte hain seasonal breeders आर सेड टू बी सीजनल ब्रीडर्स ये टाइम क्या करता है दिज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम provide favorable factors for their young ones like फेवरेबल लिख सकते हैं या फिर एम्बियंट लिख सकते हैं दोनों का मतलब वही होता है एम्बियंट टेम्परेचर अवेलेबिलिटी ऑफ
food and water एट्सेट्रा 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 ये सारे के सारे चीज़ प्रोवाइड करते हैं इसलिए वो उसी समय में रिप्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूस बिल्डर्स किसको बोलते हैं तो भी लिख देते हैं कंटिन्यूस बिल्डर्स दो एनिमल स्पेसीज विच सक्सेसफुली मेट एंड रिप्रोड्यूस any time all the times likh sakte hain aap all the times they desire throughout the reproductive फेज आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स इनको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स सो कंटिन्यूस ब्रीडर्स और आपके क्या बोलते हैं इसको सीजनल ब्रीडर्स में क्या डिफरेंस है ये तो देखने को मिल गया यहां पे जैसे ही जो जो आपका बात करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस की तो रिप्रोडक्टिव फेज जैसे मतलब कि जब आप इनएबल इनएबल हो जाते हैं अनएबल हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए तो वो चीज़ क्या एक मार्क करता है सेनेसेंट फेज की सेनेसेंट फेज की इसको बोलते हैं जब ऑर्गेनिज्म के पास वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी लूज होने लगती है लूज होने लगती है तो उस उस पीरियड को बोलते हैं सेनेसेंट फेज ये जो सेनेसेंट जो फेज होता है ये जो आप बा, बात करते हैं जो काउस काउस या फिर ये चीज़ को तो ये चीज़ थ्रू डेथ तक क्या कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मतलब कि नॉन प्राइमेट्स लेकिन प्राइमेट्स के पास एक लिमिट टाइम होता है उसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं हम लोग के पास वो एक लिमिट टाइम होता है तो हारमन्स और फिजिकल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है ये चीज़ क्या करता है डिसाइड करता है कि आपका रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कब तक हो सकता है प्लांट्स चाहे एनिमल्स हो उसमें हारमोन्स जो होता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हारमोन्स हारमोन्स ही क्या करता है कंट्रोल करता है उसके सारे के सारे प्रोसेसेस को जो रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे हारमोन्स का रिलीज ही डिसाइड करेगा कि उसमें सेनेटेंट सेनेसेंट फेज कब आएगा सो so, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं इट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू क्लास हैव अ नाइस डे